from NCRT test book from the topic alternating current topic learn the example 7.6 sample on parne. a resistor of 200 ohm and a capacitor of 15 microfarad are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source calculate the current in the circuit calculate the RMS voltage across resistor and capacitor is the algebraic sum of the voltage more than the source voltage if yes resolve the paradox அப்படின் சொல்லி இருக்காங்க அப்போ நமக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் வந்து ஒரு resistor குடுத்திருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு capacitor குடுத்திருக்காங்க இந்த resistor R இது capacitor C இந்த resistance வந்து 200 ohm குடுத்திருக்காங்க இந்த capacitance வந்து 15 microfarad குடுத்திருக்காங்க இப்போ இந்த combination series combination ஒரு alternating sourceல connect பண்டும் இந்த alternating source உடியே potential difference வந்து 22 volt frequency வந்து 50 hertz அதாது resistance 200 ohm capacitance 15 microfarad potential 220 volt frequency 50 hertz அப்படின் குடுத்திருக்காம் இப்போ இதில் first one என்ன கேட்கிறாம் calculate the current in the circuit அப்படின் கேட்டிருக்காம் அப்போம் according to ohms law potential difference equal to current into total impedance of the circuit கொடுக்கும் அப்போம் impedance of the circuit வேண்டும் impedance of the circuit வந்து பதிக்கினா that is equal to formula பதிக்கினா square root of r square plus xc square xc என்றது capacity reactance xc கேண்ணா formula பதிக்கினா 1 by c omega அவ்வின்றுதம் formula அப்போ 1 by c omega நா 1 by c இன்று omega அல்ரது 2 pi f 2 pi இன்று frequency அப்படின் எர்த்துக்கு x so இந்த values தான் இங்க சப்சிப் பண்ணியிருக்காம் பாருங்க z is equal to impedance equal to square root of r square plus capacitive reactant square போட்டாங்க இந்த r square அப்படியே போட்டாங்க இந்த x value வந்து 1 by c into 2 pi f நிருக்கு இது 1 by மேல் கொண்டு பிட்டும் நா c into 2 pi f power minus 1 வந்துரும் whole square நாக minus 2 போட்டிருக்காம். இப்பு இந்த resistance placeல 200 ohm சப்சிப் பண்ணியிருக்காம். இந்த 2 pi, இந்த 2 pi வந்து 3.141, frequency 50 hertz, capacitance வந்து நமக்க 15 microfarad, அப்போ 15 into 10 power minus 6, அப்படி நாம் பெளிதிக்கும். இப்பு இது simply பண்ணிக்கு நாம் 291.67 ohm கடைக்கிறுப்பா. இதா impedance of the circuit இப்போது நமக்கு first current கேட்டிருக்காங்க current is equal to V by Z V by Z V by Z என்று போட்டுக்கும் இப்போ potential 220 volt குடுத்துடாங்க Z வந்து 291.5 நமக்கு இங்க கண்டுப்பிடுச்டும் இது simply பண்ணும் நமக்கு current வந்து 0.755 ampere அப்படின் answer கடைக்கும் so second one பார்க்கலம் பாருங்கள் second என்ன கேட்டுக்கிறான் calculate the voltage across the register and the capacitor கேட்டுக்காங்க அப்போது இந்த register R இருக்கு அடுது capacitor C இருக்கு இப்போது potential difference across register இருக்கு என்ன பார்ம் பதிக்கினா V equal to I into R அதை மறி potential difference across capacitor என்ன பார்ம் பதிக்கினா V equal to I into XC அப்படின் எர்த்துனும் XC என்றுது capacitor reactants so இது potential difference across register இது potential difference across capacitor நம்ப பஸ்டு பார்ட்டில் இந்த கரண்டு கண்டுபிடுச்சிருந்தும் 0.755 ampereனு கண்டுபிடுச்சிருந்தும் சு அது அப்படியே சப்சிப் பண்ணலாம் potential difference across resistance equal to I into R I வந்து 0.755 resistance வந்து நமக்கு 200 ஓம்னு குடுத்திருக்காம் சு இது multiply பண்ணும் நான் potential difference across resistor வந்து 151 volt நு கடைக்கிது அதி மறி potential difference across capacitor equal to current into capacitive reactants current 0.755 தெரியும் capacitive reactants வும் நாம் கண்டு பிடிச்சு செருந்தும் எங்கு கண்டு பிடிச்சு செருந்தும் first partல பாத்திக்கினா capacitive reactants பருங்க இந்த value இருக்கிலியா இதுதான் capacitive reactants இந்த capacitive reactants 212.3 அப்படின் கண்டு பிடிச்சு இருக்கும் so அது subset பண்ணிரலாம் so capacitive reactants வந்து 212.3 இது simply பண்ணிக்கினா நமக்க அகுமத்தும் potential difference across resistor வந்து 151 கடைக்கிது potential difference across capacitor வந்து 160.3 கடைச்சிருக்கு இங்கலா இப்போ இதில் என்ன சொல்லிருக்கான் is the algebraic sum of these voltage more than the source voltage இன் கேட்டுக்காம் அப்ப algebraic sum வந்தா potential equal to potential across resistance plus potential across capacitor நான் போடலாம் 
அப்படி போட்டிங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெபாசிட்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் த்ரீ வருது இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்னு வந்திருக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது நம்ம கொடுத்த பொட்டன்ஷியல் டூ டுவெண்ட்டி தானே அப்போது டூ டுவெண்ட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு அல்ஜிபிரிக் சம் பண்ணுறது அதிகமாக வந்திருக்கு பொட்டன்ஷியல் ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டரும் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெபாசிட்டரும் இன்ஃபேஸில் கிடையாது இன்ஃபேஸில் இருந்தால் தான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக வந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டர் வந்து லீட்ஸ் தி பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் கெபாசிட்டர் பை நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால ரிசல்டன் பொட்டன்ஷியல் என்னென்ன என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பொட்டன்ஷியலும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் விஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் விசி ஸ்கொயர் இப்படி பண்ணால் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் அதனால தான் பாருங்கள் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கெபாசிட்டர் காம்பினேஷனுக்கு வித் ஃபேஸில் ஆட் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் விஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் விசி ஸ்கொயர் வருது ஸோ அப்போது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் ரெஜிஸ்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கெபாசிட்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் த்ரீ அப்ராக்சிமேட்லி இதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா